umetualika tumerejea mbele zako kwa sababu ya ukarimu wako hebu kwa mara nyingine tena tufunulie neno lako takatifu litakalotutia moyo kuchukua mbio kuelekea nyumbani ongeza nguvu katika misuri yetu ya akili na moyo hili migogoti pamoja na vichwa vyetu pamoja na mioyo yetu pamoja na akili zetu na kila kilichoungwa katika miili hii ikaungane na mkono wako tubariki na kututakasa kwa uwepo wako kwa jina la Yesu amina na wasalimuni jioni ya leo popote mulipo katika jioni hii kwa jina la mwokozi wetu Asanteni kwa kuja na Bwana endelee kutubariki sote. Ndani ya mfurizo wa masomo haya nyumbani hatimaye Mungu wetu amependezwa mno. Siku hii ya leo kutuonyesha ujasiri usio na shaka katika kupiga mbio kuelekea nyumbani. Biblia ina mwongozo mzuri mno. Hatua za msingi za kuchukua mwendo ambao hatupaswi kuzimwa na chochote kasi ya ajabu maana tunafahamu tunakokwenda na jioni hii ya leo ni wakaribisheni popote kwenye vituo mbalimbali wengine jana walipata changamoto mitambo baadaye ikakata lakini bado wakaendelea kusikiliza kupitia radio morning star na Bwana awabariki kwa sababu ya vumilivu wenu wote na kumbuka pale Kanyerere ukule mtaa kule Mwanza na kwingine kokote watu walisikiliza hata kwa njia ya redio. Bwana ni mwema jioni ya leo karibuni kwa mara nyingine neno la Mungu linasema kila aliye na kiu atanyweshwa kwa nguvu za ajabu ndio kuelekea nyumbani. Miaka kumi iliyopita nikiwa katika mji ule wa Msoma eneo fulani nilimwomba mtu mmoja kwa sababu ya njia niliyokuwa ninaenda hana nilifahamu ilivyokuwa kwa hiyo nikaomba dereva pikipiki mmoja na kakubali kunipeleka pale kwa malipo fulani nilipokuwa tu ndio nimekaa ha. alianza mwendo mkubwa kweli kweli hakaenda nikatulia kama dakika moja na amechochea vile vile baada ya kama dakika moja ya pili nikamuuliza alo hivi tunaenda wapi halafu akasema ha hivi kweli tunaenda wapi <laughs> unajua nilishangaa sijawahi waweza kuona mtu ana mwendo wa kasi namna hiyo lakini hajui anakokwenda wewe nikamwambia jioni ya leo haitaleta tofauti yoyote kwa aina yoyote ya mwendo ulionao ikiwa hujui unakwenda wapi jioni ya leo ni mbio kuelekea nyumbani Haleluya. Kwa nini tufanye mbio hizo sio za kawaida? Ni mbio kubwa kweli kweli. Biblia inatuhamasisha kwenda mbio. Soma pamoja nami wa Korinto ya kwanza sura ile ya tisa na mstari wa 24, 25 na 26. Mbio kuelekea nyumbani. Wa Korinto ya kwanza sura ile ya tisa Wa Korinto ya kwanza sura ile ya tisa na ule mstari wa 24 hata mstari wa 26 Biblia inasema maneno haya Biblia inasema hivi je hamjui ya kuwa wale washinda nao kwa kupiga mbio upiga mbio wote lakini apokeae tuzo ni mmoja pigeni mbio namna hiyo ili mpate Starwashi na tano na kila ashinda naye katika michezo ujizuia katika mambo yote basi hao ufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo bali sisi tupokee taji isiyo haribika Starwashi na sita hata mimi Napiga mbio vivyo hivyo si kama sitae napiga na ngumi vivyo hivyo si kama apigae hewa 27 bali na utesa mwili wangu 
na kutumikisha isiwe nikiisha kuahubiri wengine mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa pigeni mbio namna hiyo wale wanaoshinda katika michezo wana masharti usinywe pombe wanakaa kwenye kambi yao wanafanya mazoezi wanazuiwa vilevi wanazuia hiki na kile ili mnadi wapokee taji inayoharibika Biblia inasema sisi tunapiga mbio kwa ajili ya taji isiyoharibika haleluya pigeni mbio namna hiyo swali la msingi kwa nini tuna uhakika gani ya kwamba hizi mbio zinalipa wasikie ndugu zangu wapendwa tunahitaji kujua habari hizi vizuri tuweze kuelewa uhakika wa sisi kuchukua mbio ni kwamba tunaenda nyumbani na nyumbani yuko nani yuko huyu ambaye tuliona jana anatuombea Yesu Kristo yeye aliyekuwa kafara kalivari yeye anayetuombea kwa sasa ndiye anayetuambia pigeni mbio haleluya hatuendi kwa mwanadamu Biblia inasema tunaenda kwa nani soma pamoja nami Timotheo ya kwanza sura ile ya tatu na mstari wa sita. Timotheo ya kwanza sura ile ya tatu na mstari wa sita. hatuendi tu kwa mwanadamu ula tunaenda kwa mtu ambaye kwa kweli sio mtu ungeweza kusema sio ni nani lakini yeye ndiye aliye hai mwasisi ama waza kusema mwumbaji Timotheo ya kwanza soma pamoja nami Timotheo ya kwanza sura ile ya tatu na mstari wa sita. Biblia inasema Biblia inasema hivi na bila shaka siri ya utaua ni kuu. Haleluya. Bila nini wapendwa? Bila shaka siri ya utaua ni kuu. Hasikilize hivyo kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Jambo la kwanza. Huyo aliyekuja Palestina, huyo aliyepitia tumbo la Mariamu sio mwanadamu wa kawaida. Sikiliza vizuri. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Jambo la pili, akajulikana kuwa na haki katika roho. Jambo la tatu, akaonekana na malaika. Jambo la nne, akahubiriwa katika mataifa. Jambo la tano, akaaminiwa katika ulimwengu. Jambo la sita, akachukuliwa juu katika utukufu. Siri ya utaua. Tunapiga mbio kwenda kwa ambaye ni Mungu tunamfahamu tunamjua ndio aliwahi kukaa hapa duniani Palestina ndio hakafunuliwa ndio katika mwili sawa akajulikana kwa malaika taajabu sikiliza Biblia inaeleza ya kwamba pamoja na yote hayo akahubiriwa halafu anasema akaaminiwa kisha akachukuliwa kwenda juu mbinguni tunaenda kwa aliyekaa hapa duniani na sio wa kawaida ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili haleluya tumoja nasema subiri kidogo subiri kwanza ziko simu ambazo zinaendelea kutolewa ambazo kila aliye na maswali anaweza kuasiana katika masomo yanayoendelea mbalimbali katika vipindi hivi vya mahusiano pamoja na neno la Bwana. Nikutie moyo sikiliza kidogo. Tunasema unasemaje? Hivi huyu aliyepita tumboni mwa Mariamu, unataka kuniambia alikuwa Mungu? Sikiliza Biblia inachosema ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Haleluya. Hebu uchukua kidogo, tembea nami. Andika tu maneno haya kichwani mwako kama una karatasi andike haraka haraka uone Biblia inavyokupeleka tulisoma juzi ile ya kwamba wakati tunaangalia ile somo la sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa inatuelekeza habari za huyu Mungu anavyofanya ili aweze kutuokoa na mnakumbuka juzi tuliangalia tulisoma kitabu cha mwanzo sura ya nne na mstari wa nne maisha ya ibada ya vijana wawili wa kwanza Kaini mtoto wa kwanza habiri mtoto wa pili ibada yao Biblia inasema habiri kwani alikubaliwa alitoa wazaliwa wa kwanza hiyo ni mwanzo nne mstari wa nne biblia inasema kwa nini wazaliwa wa kwanza biblia inaeleza ya kwamba kitabu kile cha hesabu sura ya tatu na mstari wa kumi na tatu mungu anasema hivi nitengeeni wazaliwa wote wa kwanza wa wanyama na wa wanadamu ni wa kwangu mimi kisha akasema hivi maana siku ile nilipowaua wazaliwa wa kwanza wa wamisiri wa watoto wao na wa wanadamu na wa wanyama nilijitengea wazaliwa wa kwanza agenda ni nini 
Kwa nini anasema hivyo katika hesabu tatu mstari wa tatu ya kwamba alipokuwa anaua wasariwa wa kwanza wa wanyama wa Misri na wa Misri wenyewe alikuwa anatenga wasariwa wa kwanza kuwa wake. Nikawa nakuwa na ushauri, ushauku ya kutaka kuelewa. Kwa nini msari wa kwanza? Biblia inasema hivi, fungua pamoja nami Hebrewia sura ya kwanza mstari ule wa tano na mstari wa sita. Hapa nahitaji nisome usikie. Hebrewia sura ya kwanza na ule mstari wa tano na mstari wa sita. Tunaenda kwa Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Yesu sio sio mtu wa kawaida, ni Mungu aliyedhihirishwa. Na Biblia inaeleza vizuri kabla hujachukua mbio lazima ujue unaenda kwa aliyeishi hapa na akafa msalabani akazikwa akafuka na alipohubiriwa watu wakaamini alafu akapaa ndio anatutia moyo tupige mbio namna hiyo ili tuweze kupata isiyo haribika Waebrania sura ya kwanza na ule mstari wa tano na mstari wa sita. Biblia inasema kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wa wote ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa nani aliambiwa malaika yote hakuna malaika aliambiwa kauli hiyo sikiliza anaendelea kusoma na tena mimi nitakuwa kwake baba na yeye atakuwa kwangu mwana haleluya hiyo ni kauli ambayo haambiwi malaika. Biblia inasema kwani ni malaika yupi aliambiwa hivyo? Kwamba mimi niwe baba kwako, wewe kwangu uwe mwana. Sikiliza mstari wa sita Biblia inasema hivi, hata tena amletapo msaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema, na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Haleluya. Hamletapo msaliwa wa kwanza ulimwenguni. Tangazo kwa malaika pamoja na kwamba anadhihirishwa katika mwili malaika wote wa Mungu amsujudu sikiliza ndugu zangu wapendwa uwezi ukasujudu mwanadamu ibada ni ya Mungu haleluya na kama huyu Mungu anatoa tamko sio kwa masikio ya mwanadamu haambiwi wewe na mimi bali malaika wanaambiwa wote malaika wa Mungu kwake huyu msaliwa wa kwanza aliyeletwa ulimwenguni wa sujudu yako, yako mambo ya ajabu ambayo Biblia inatueleza wakati watu wanamuona Yesu Kristo baadhi ya wanadamu ni kwa sababu hawajafahamu ndio maana ujumbe wa leo nyumbani hatimaye kwa sababu Mungu anafahamu watoto wake wengi hawakuelewa huyo aliyekuja Palestina ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili haleluya mm. unajuaje habari hizo Biblia inasema katika Zaburi sura ya pili na mstari wa saba walifanyaje huyu hawe baba na huyu hawe mwana Biblia inasema mimi wewe ndiye mwanangu mimi leo nimekuzaa Hiyo ni Zaburi mbili na mstari wa saba Kwa hiyo uzasi wa Yesu Kristo kuzaliwa kwake sio ule ambao wewe na mimi tumezaliwa Hira kauli ilitamkwa hivi wewe uwe mwana mimi niwe baba katika jukumu la kumkomboa mwanadamu tutaendelea kuona hapo baadaye maana ibilisi anajitahidi asamabishe kuitwa Yesu mwana wanadhani ya kwamba aliitwa baada ya kupitia tumbo na Mariamu la chie jina la mwana cheo cha mwana aliitwa kabla Mariamu ajazaliwa kabla dunia ijaumbwa unasemaje unasemaje pasta ni kabla Fungua pamoja nami mithari sura ya nane na mstari wa ishirini na mbili hadi mstari wa thelathini mithari mithari sura ya nane na biblia inatueleza bayana mithari sura ya nane na ule mstari wa ishirini na mbili hadi mstari wa thelathini ona kauli ambayo inaelezea kila ambacho kinaandikwa juu ya Yesu alijulikana mwana kabla dunia ijaumbwa sikiliza vizuri ili watu wasifikiri ya kwamba jina mwana alipewa baada ya kufanyika mwili ni kabla hata dhambi haijaingia kabla dunia ijaumbwa kabla ya mambo yote mithari sura ya nane, mstari wa mbili, hadi 30 biblia nasema hivi bwana alikuwa nami katika mwanzi wa njia yake eh hey, kabla ya matendo yake ya kale na alitukuka tokea milele tangu awali kabla ija wako Haija wako nini dunia wakati sposari wa virindi alikuwaje alizaliwa 
wakati sipokuwa hapo chemichemi zojaa maji kabla ya milima haijawekwa imara kabla ya vilima narizaliwa alipokuwa hajaeumba dunia wala makonde wala chanzo cha mavumbi ya dunia alipothibitisha mbingu na alikuwako alipopiga duara katika uso wa bahari alipofanya imara mawingu yaliyo juu chemichemi za maji zipopata nguvu alipoipa bahari mpaka wake kwamba maji yake ya siasi amri yake alipoiagiza misingi ya nchi sikiliza msari wa 30 sikiliza msari wa 30 biblia inasema hivi ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa nini wa kazi Yesu wakati wa umbaji hakuwa pale kama mtazamaji a a hakuwa pale kama mtu wa kuangalia no bibi anasema alikuwa ndiye stadi wa kazi mahiri champion master designer mbunifu mkuu haleluya ndio maana bibi anaeleza habari hizi wazi kabisa katika injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu bibi anasema hapo mwanzo Mungu kulikuwaepo nini Neno na neno alikuwa kwa, kwa nani? Kwa Mungu na neno alikuwa nani? Na Biblia inasema sikiliza katika huyo mstari wa pili unasema katika huyo vitu vyote viliumbwa. Alafu anasema mstari wa nne huyo mwanzo huyu ambaye ni neno huyu ambaye alikuwa na Mungu huyu ambaye ni Mungu huyu akafanyika mwili. Haleluya. Na ndio maana hakuna neno ambalo mpaka leo kwa Kiswahili ukilitafuta hata kwa Kiingereza na babaisha ile neno lililowekwa pale la kiunani lililotamkwa pale kwamba akafanyika mwili ambao waingereza walitumia neno tu incarnation yani sio kwamba ni kama mwanadamu ambaye baba na mama wanakutana ndipo anapatikana kiumbe la ile neno la kiunani alisemi hivyo maana yake ya shumdi aliutoa binadamu akauchukua na ndio maana katika Biblia tunaenda kuangalia vizuri hakuwa wa kawaida ila alifanyika tu mwili ndio maana katika kitabu cha Ibrania sura ile ya nane na mstari ule wa sita bibi anasema sadaka na dhabiu Mungu wa kuzitaka ule mstari wa kumi bali aliwekewa mwili tayari haleluya bibi anasema huyo ndio neno halafu mstari wa kumi na nne anasema yule neno huyo fungua Yohana injili mstari wa kumi na nne Njia ya Yohana msari wa 14. Uone kinachosema sura hiyo ya kwanza. Huyu neno aliyefanyika mwili msari wa nne. na msari wa 14 Biblia inasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokae kwa baba amejaa neema na kweli. Haleluya. Yesu amejaa neema na nini? na kweli vimejaa ndani yake ndio maana tupatia rehema na ndio maana tupatia ukweli ili shetani asiendelee kutufundisha ya kwamba huyu aliyekufa msalabani sio muumbaji wetu nitawaeleza bibi ataeleza kwa nini aliyetuokoa anapaswa awe Mungu na si vinginevyo bibi ataeleza maana okovu wetu gharama yake hakuna mahala popote utaipata ili itaji tu aliyetuumba Biblia inasema akafanyika mwili. Nasikiliza sasa mstari wa kumi na nane. mstari wa kumi na nane, njiri ya Yohana hiyo hiyo sura ya kwanza. Njiri ya Yohana sura ya kwanza na mstari wa kumi na nane. Bibi anasema hivi ili uelewe huyu tunayemkimbilia sio wa kawaida. Yohana njiri sura ya kwanza na mstari wa kumi na nane. Bibi anasema hivi, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote, Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha baba, huyu ndiye aliyemfunua. Haleluya. Aliyefunuliwa ni nani? Mungu mwana. Ibilisi anajaribu kutudanganya. Watu wamuone Yesu ni mwana wa Mariamu. Ibilisi kwa sababu ni muongo na baba wa uongo. Yesu aliyejaa neema na kweli, hanaiweka kweli yake. Amejulikana kuwa mwana kabla ya dunia, kabla ya Adam na Hawa, kabla ya Nu, kabla ya Ibrahim na unajua anaeleza maneno gani kabla ya Ibrahim? Injili ya Yohana sura ya nane na fungua pamoja nami. Injili ya Yohana sura ya nane Yesu anaeleza kabla ya Ibrahim na Ibrahimu ndio usawa wa Israeli. Mariamu amekuja baadaye sana. Sikiliza kauli ya Yesu. 
Tabu cha injili ya Yohana sura ile ya nane Injili ya Yohana sura ya nane na ule mstari wa msina sita hadi mstari wa msina nane Hapa kuna 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 kauli za kisiolojia hapa. Yesu anajaribu kuelezea wajue yeye hajatokea kwa Mariamu ila ametoka juu mbinguni. Asikiliza anavyoeleza maneno haya. Anawaambia wanafiolojia wa Kiyahudi, wasomi wa Torah, wasomi wa unabii wa manabii ambao hawakuelewa yeye ni nani. Naona anavyoeleza maneno haya katika injili ya Yohana sura ya nane na mstari ule wa msini na sita hadi mstari wa msini na nane Sikiliza anavyosema maneno haya. Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu. Naye akaiona, akafurahi. Hmm. Amsina saba. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka mingapi? Hamsini. Na umemwona Ibrahimu? We, we, hata miaka hamsini hauna. Ulimwona lini Ibrahimu? Sikiza kauli ya Yesu msari wa msini na nane. Yesu akawaambia amini amini na waambia yeye Ibrahimu asija kuwako mimi niko. Haleluya. Haleluya wapendwa. Amekuwapo kabla ya Ibrahimu. Wakati mwingine tunaposikia watu wanamuona ni mtoto wa Yusufu, Yusufu. Yusufu. Hali msahali ni Yusufu. Nunrini maana yeye mwenyewe alikanusha. Hakakanusha ya kwamba mchumba wangu ni mjamzito. Na mambo yameelezwa ni matayo sura ya kwanza. Yusufu akajikanusha akasema akasema kabisa huyu mdada mimi hapana ni mjamzito na sijawahi kushiriki naye. Sio yeye tu aliyekataa. Mariamu mwenyewe alimwambia Mariamu aliambia malaika katika kitabu cha Luka Alipoambiwa ya kwamba Roho Mtakatifu atakuja juu yako na utazaa mwana na ataitwa mwana aliye juu mtakatifu mwana aliye juu Mariamu akasema litakuwaje jambo hilo na sijui mme Ikiwa Mariamu yeye anakanusha anasema kwa kweli mtoto sio wangu maana sijawahi kulala na mwanaume yeyote Yusufu naye anasema sijui hiyo mimba Alafu anakuaje wa Mariamu anakuaje wa Yusufu Sikilizeni wana theolojia wa Palestina walipokuwa wanaambiwa Ibrahimu kabla hajakuwako na alikuwako. Haleluya. Na ndio maana katika njia Yohana sura ya 17 na ule mstari wa tano Yesu akiwa anaomba siku ile nyumbani kwao Mariko usikwa kwa mkia Ijumaa Yesu akasema maneno haya. Injili ya Yohana sura ya 17 na ule mstari wa tano Neno la Mungu linasema hivi. Na sasa baba unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako haleluya nitukuze saa imekuja tukuze mwanao kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja na wewe kabla nani haja kuwako ulimwengu hauja kuwako Adamu hajakuwako, Ibrahimu hajakuwako, Mariamu hajakuwako, Yusufu hajakuwako, huo utukufu baba ninataka unitukuze kwao. Na ndio maana alisema injili ya Yohana sura ya kumi, msari wa 30, mimi na baba tu mmoja. Iko in power, moja katika uwezo, iko in character, moja katika tabia, iko in purpose, moja katika makusudi. Biblia inaeleza ya kwamba huyu ndiye aliyefunuliwa Siri ya utau wa nikuu Mungu alidhihirishwa katika mwili akaonekana kwa malaika akahubiriwa kwa mataifa akaaminiwa kwa wanadamu akachukuliwa juu mbinguni haleluya ndio maana tunahitaji kuchukua hatua kwa sababu hiyo aliyofanya ni kubwa mno tafsikiriza kwa nini alipaswa awe Mungu pekee awezae kutuokoa kwa nini kwa sababu ni Mungu peke yake. Na na, na tutaangalia sehemu na sehemu tutakuja kuona huko baadaye. Ni Mungu peke yake. Anayetajwa na Biblia, hapana mwingine awezaye kuokoa. Na Biblia inasema wakati Yesu anafanyika mwili, monogenes, ni neno la Kiunani. Wakati anafanyika mwili, kwa sababu monogenes mwana pekee wake na alizaliwaje sio kwa kusema we kama wewe na mimi kana kwamba sisi maana sisi tuna mwanzo yeye ndiye anayesema ni alfa na omega mwanzo na nini 
Hiyo ni ufunuo moja msari wa 17 msari wa 18. Yeye anamwambia Yohana Patimo, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, alfa na omega. Nilikuwa nimekufa lakini ni hai. Kwa nini? Kwa sababu ifuatayo. Tangalia sehemu moja tu ya kwanza leo. Kwa nini aliyekufa ili atuokoe lazima awe na sifa awe Mungu? Kwa sababu kesi ya Adam hapo mbele tutaja kuiangalia haikuwa jambo la kushusha bendera ya kawaida haikuwa jambo la kosa la kufuta kwa unaoandika kwa chaki alafu unafuta na kitambaa dhambi aliyoifanya Adam waingereza wanajaribu kusema ni treason ni ya uwahini ni dhambi mbaya ya kijasusi hapo mbele tutaja kuangalia na hiyo dhambi ilitaji ichukuliwa hatua ni kwa sababu ya rehema zake ndio kuangalia aka muondoa mwanadamu maana mwanadamu hawezi kujiokoa maana akifa hawezi kulipa ataenda mzima mzima ni lazima anayeumba uwai kama alivyomuumba mwanadamu ndiye anayeweza kuleta uwai uliotoweka siku ile alipokosa maana dhambi aliyoifanya Adam iliondoa uwai sio huu ambao leo tunakufa la tunakuja kuona baadaye kilichochomolewa siku ile ni huu uwai na anayeweza kuuredesha ni yeye mwasisi wa uwai lakini alitoa mwili wa mwanadamu wa dhambi kuna watu wanapiga kirere wana ibilisi anajitahidi kuwapeleka mahala lakini watu wa Mungu wanajitahidi waelewe lakini habari njema ni hizi Yesu alipofanyika mwili hajachukua mwili wa Adam kabla ya dhambi Warumi sura ya nane. Warumi sura ya nane na ule mstari wa tatu. soma pamoja nami katabu cha Warumi fungua Warumi sura ya nane na ule mstari wa tatu. Bibi anasema hivi Maana yeye yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili <laughs> sikiliza sehemu ya pili ya fungu hili Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa nini wapendwa wa nini wapendwa wa mwili ulio wa nini mwili ulio wa nini wa dhambi na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Yesu hakutwa mwili wa malaika. Hapana. Wale ambao ibilisi anajitahidi kutuseminisha ya kwamba Yesu hakutenda dhambi maana alikuwa Mungu wamesahau ya kwamba alichukua mwili wa Adam aliyeanguka tayari sio kabla ya anguko. Kwa nini ilikuwa hivyo? kwa sababu kama angelichukua mwili wa Adam ambaye alikuwa bado hajaanguka maana yake ni hivi angalipaswa na yeye atende dhambi kwanza ndipo afe maana mwili hautakufa ule uwai mwili hautakufa mpaka uwe na dhambi sikilizeni wapendwa hajatoa namna ya malaika wala hajatoa kitu chochote alitoa kila ambacho bibi anasema mwili wa dhambi wa dhambi huo ambao unao wewe ambao ninao mimi lakini hii kesi ikwaje soma pamoja nami soma pamoja nami kitabu cha Wafilipi sura ya pili na mstari ule wa tano hadi mstari wa tisa. ona alichofanya wapendwa akiwa na mwili huu wa dhambi Wafilipi fungua pamoja nami kitabu cha Wafilipi Mungu anasema ndani ya Wafilipi mbili mstari wa tano hadi mstari wa tisa. Ikiwa umefika hapo sema amina. Haleluya. Bibi anasema hivi. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa mo pia ndani ya Yesu Kristo. Msari wa sita. Wa Filipi mbili mstari wa sita ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya nani. Sikiza vizuri wapendwa. Hapo wa mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Na ile neno la kiunani nasema mofe. Mofe ina maana ya kwamba tabia isiyobadilika, unchangeable attributes of God. Aka, aka alikuwa namna nani alikuwa na tabia ya yule yule kabla hajafanyika mwili namna hiyo hiyo ya Mungu. Anachoeleza hapa nini? Sikiliza anachoeleza hapa. 
Anaeleza Mungu wa mbinguni katika neno hili takatifu anasema alikuwa yuna namna ya Mungu naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho mstari wa saba hapa sasa mstari wa saba bali alijifanya kuwa hana nini hicho ndicho kilichotokea alijifanya hana utukufu Waingereza wanatumia neno hilo wanasema ya kwamba he made himself of no reputation. Yaani alijifanya kwa na kwamba sio sio wa wa hapa duniani kwa, kama sio wa mbinguni ila akavaa kabisa usika wa kibinadamu. Yaani ukimwona anatembea Palestina anakuwa kama mtoto mdogo, miguuni na magoti ya yule mama Mariamu na anaonekana kuwa mtoto. Wendo walikwepo watu wale mpiga mashavu, wakampiga wengine konsi watoto wenzake wa korofi watu kutu wale lakini hawakujua ya kwamba huyu ana tembea hapa alikuwapo kada yeyote yule na yeye ndiye ameumba kila kitu na tunasoma habari hizo ndani ya Biblia hata Wakorosai moja mstari wa tano hadi mstari wa mstari wa 15 hadi mstari wa 18 Biblia inaeleza ya kwamba yeye ndiye kwake vyote vilifanyika na pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika tena ni mzaliwa wa kwanza wote walio hai kwamba ni enzi kwamba ni ufalme kwamba ni usultani vyote viko kwake na kwake tunaishi alafu anafanya kamwili akajifanya hana utukufu neno la kiunani akajifanya linaitwa keno keno maana yake ni kuji, kujitoa yani anajitoa katika uhalisia wake halafu anashuka kwa kiwango cha chini sana keno ndio maana baadhi ya biblia za kiingereza wanasema emptiness aka empty himself yani sio kwamba alishurutishwa na hapana alijifanya hana utukufu na Biblia nasema alijifanya hana utukufu akafanya kitu gani hapo Sikiliza wapendwa Sikiliza wapendwa akajifanya kuwa hana utukufu akatwa namna ya mtumwa akawa ana mfano wa wanadamu kabeba mfano wa wanadamu akiwa ana mfano wa wanadamu mstari wa nane tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu Sikiliza wapendwa Biblia iko sahihi sana akachukua umbo kama mwanadamu Wakati ni Mungu huyu amechukua umbo la mwanadamu Biblia inasema tena hakaliponekana na umbo kama mwanadamu alijinyenyekeza akawa mti hata mauti Sikiliza wapendwa hata mauti Naam mauti ya nini? Ya msalaba. Mauti ya msalaba. Mauti ya msalaba. Hii ndio ajabu mpaka leo hata malaika hawawezi kuelewa kujithiri kwa Mungu kiasi hicho. Kwamba anatoa katika mfano wa mwanadamu bado anashuka hatua nyingine anateremka sio mwanadamu wa kawaida anatoa namna ya mtumwa kana kwamba itoshe akashuka tena akawa mnyenyekevu hata mauti unajua wapendwa ile misumari haijamshikilia Yesu msalabani maana alitembea juu ya maji alitunza pepo na dhoruba alirisha watu 5000 wanaume tu kwa mikate miwili mikate mitano na samaki wawili huyu Yesu aliyetamka ikawa huyu Yesu aliyobariki watu alitakasa wakoma inakuwaje leo misumari ya dora ya kirumi imweke msalabani kama kuna kitu kilikuwa na mvuto mkubwa kana ya kwanza ni siku Yesu anapelekwa Goligota kila mmoja alikuwa na maswali nani atamuua huyu maana hawakuelewa hata wanafunzi wake tu nao walifahamu ya kwamba Yesu atajigeuza tu anatawanyika lakini hawakujua kumbe utumishi wake ameutoa ili anyenyekee mpaka msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu ili tunapochukua mbio tunafahamu ya kwamba huyu tunayemkimbilia alitoa namna ya mwanadamu namna ya mtumwa akashuka paka kalivari paka kaburini lakini hakubaki siku ya tatu alifufuka you hai Haleluya. Hiyo ndiyo jeuri tulionayo jioni ya leo tunapiga mbio kana kwamba hakuna magonjwa kana kwamba hakuna vitisho vyovyote kana kwamba hakuna kifo maana tunayemfuata alipita kabrini akatoka. Sikilizeni wapendwa. Ni vizuri uwe na hakika unayemwamini kwa sababu ikiwa na muamini pasta Semba 
peke yake huyu unamjiona yeye muamini naye hataenda katika jeneza pengine hata hutaona mwili wake wewe usijua kama unamwamini kiongozi yote mwanadamu yeyote na unashikamana naye kuliko Yesu utapata hasara mpendwa maana hata na yeye ataonja mauti atakwenda kabrini na hata inuka ni Yesu pekee aliyeenda kabrini akainuka nenda India Watu waaminifu wa Bwana waliohubiri watu ulimwengu India wakaweleza baadhi ya kila aina ya imani kule India iwe ni Hindu naam watu wa Mungu wanajaribu kumtafuta Bwana iwe ni Wabudha naam watu wa Mungu wanamtafuta Bwana nenda upande wa Amerika nenda upande wa Australia nenda Uarabuni wote hao utasoma historia yao mwisho atakwambia alizaliwa baba yake ni huyu mama yake ni huyu lakini alikufa na kaburi lake ili hapa hawajatoka mpaka leo kabla ile wazi la Yesu Kristo pekee hajawahi kuitwa marehemu wala hayati lakini alionja mauti ndiye pekee anayeweza kubesa kaburi na nguvu zake zote na atadhihirisha siku atakapokuja ndio maana anasema pigeni mbio maana hakuna chochote cha kuzuia kasi ya mwendo wako piga mbio namna hiyo Usibabaishwe na shetani kwa namna yote ile. Hapa kuna wapigambio kuelekea nyumbani. Na chioni ya leo wewe ni miongoni mwao. Haleluya. Ni miongoni mwao. Sasa unafanyaje maneno haya? Unafanyaje maneno haya? Soma pamoja nami kitabu kile cha matendo ya mitume sura ile ya pili, uh, mstari wa 39 hadi mstari wa na moja. pamoja nami. Matendo ya mitume sura ya pili. Biblia inaeleza vizuri matendo ya mitume sura ya pili. Biblia inaeleza kila ambacho wewe na mimi tunaweza kufanya na inawezekana kabisa kupiga mbio hizo. Biblia inasema maneno haya. Matendo mbili. Sura ya pili ya matendo tuanze mstari wa 30 wa 37. 37. Waliposikia haya wakachomwa mioyo yao wakamwambia Petro na mitume wengine Tutendeje ndugu zetu. Petro akawaambia, fanye nini ni wapendwa? Fanye nini ni wapendwa? Tubuni mkafanyweje? Mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake nani? Lake nani? Kwa jina lake Yesu Kristo. Moja sikiliza. Moja sikiliza mpate ondoleo la dhambi zenu nanyi mtapokea kipawa cha roho nani sikizeni wapendwa petro siku ile asubuhi siku ya hamsini baada ya pasaka wakati wa pentecoste watu walifurika Yerusalemu kutoka Afrika kutoka Warabuni kutoka Ulaya kutoka Palestina yote siku ya pentecoste petro na mitume roho mtakatifu alijawa ndani yao akawahubiria habari za Yesu. Huyu ni Mungu aliyefanyika mwili. Akatwa namna wanadamu. Akawa mtumwa. Akaenda kalifali. Naam, akakata roho. Ndio akazikwa. Sawa, siku ya tatu akafuka. Hii ni sawadi kubwa kwa ajili yetu, kubwa kwa ajili yao waliposikia habari za Yesu mioni mwao wakaguswa, wakaona upendo wa Yesu, wakaona ukarimu wa Mungu, jinsi alivyoingia gharama kwa ajili yao, ingawa hakuna chochote alichofanya ni upendo peke yake. Biblia inasema posikia hivyo walichomwa mioyo. Ndugu zangu sikilizeni, kitakachotufanya tuchukue maamuzi jioni ya leo ni ile kafara ya Yesu Kristo kujitoa kwake katika hali ya kujidhiri kiasi hicho anafanyika mtumwa, anabeba msalaba kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Hili nikiona tu hapo ninajua huu ni upendo upitao fahamu. Unashangaza malaika, unashangaza wanadamu, hata wewe Mungu anatushangaza jioni ya leo inakuwaje Mungu aliyetuumba kwa gharama hiyo yote anayoichukua ili wewe na mimi nionekane wa thamani kwake sikizeni wapendwa kama kuna mahala shetani anatufundisha ya kwamba hatuna thamani thamani yako na ya kwangu nenda msarabani Wenda pale msarabani uone thamani yako mbele za Mungu uone nafasi yako mbele za Bwana pigeni mbio pigeni mbio jioni ya leo ili mweze kupata maana tunaelekea nyumbani na nyumbani yuko huyu aliyefanyika mwili akatoa maisha yako na maisha yangu yuko pale yuko pale yuko pale 
Hadi tabu cha Ibrania sura ya kumi Ya ule mstari wa nane ya ule mstari wa kumi na tano Biblia inaereza maneno haya Ikiereza shauku kubwa Ikijua kabisa ya kwamba Wako watu wa mungu dunia zima Wanasikiriza jioni ya leo Na mungu amewapatia akili Ndiyo maana ili watumia akili hiyo na tuna upande wetu Roho Mtakatifu tulioona ya kwamba ndiye garantii dhamana yetu katika kufanya maamuzi yuko nasi jioni ya leo ili atusaidie kunyanyuka atusaidie kwenda kwa kasi tunaenda nyumbani ambako Yesu anatungojea kabla ajaja anataka tupige mbio na siku zote wale waliosikia habari hizo waliposema tufanyeje ujumbe ulikuja kwao tubuni Tubuni wapendwa mimi na wewe tumeambiwa kutubu hatujaambiwa toeni hela hatujaambiwa nenda mkasome degree hatujaambiwa nenda kwanza ukasujudie wale babu walio kufa la jambo ni rahisi sana baada ya kuelewa gharama ya karivari na jinsi alivyonipenda swali ndani yangu litabaki nifanyeje ili niende nyumbani piga mbio anasema hivi Tubuni petu anasema tubuni na sio yeye tu hata Yohana mbatizaji alipokuwa anawaambia watu habari za kwenda nyumbani katika ile matayo sura ya tatu msari wa kwanza na wa pili walikwambia hivi tubuni tubuni wapendwa mwendo kasi wa ajabu unaanza na toba toba pekee Yesu alipokuwa anafundisha Yesu alipokuwa anahubiri katika Mathayo sura ya nne na mstari wa 17 hubiri lake lilikuwa tubuni kwa kuwa ufalme wa mbinguni umekaribia karine hata karine neema ya Yesu inasi ikiwaambia watu tubuni wote wanaosema tutendeje baada ya kusikia habari za upendo za karifani baada ya kusikia ukweli wa Yesu Kristo vile alivyovaa ubinadamu yeye ambaye ndiye ameumba na anafanyika kuwa mwili aje aishi miaka yoyote 30 na tatu alioishi kana kwamba ni mwanadamu tu lakini aniokoe mimi na kuokoe wewe wapiga mbio kuelekea nyumbani jioni ya leo Yesu ametuchochea kwa sababu ya upendo wake Paulo anaandika wa Korinto ya pili sura ya tano mstari wa kumi na nne kwa maana upendo wa Kristo watubidisha Hakuna bidii inayoletwa nisipokuwa ya upendo wa karivari. Ndio maana anasema tazama mwana kondoa Mungu achukuae dhambi ya ulimwengu. Yohana moja msara wa tisa Yeyote atakaye mtazama ataona maisha yake, ataona uhalisia wake, ataelewa alivyoanguka, ataelewa asivyoweza, lakini atakapolia tu, nitendeje jioni ya leo? Nifanye nini mwokozi wangu? Jibu la Mungu siku zote limekuwa wanangu pamoja na binti zangu wapendwa gharama niliyochukua jibu lake ni hili tu tubuni tubuni nanyi mtasamehewa dhambi zenu zitaondolewa na nitawapatia karama ya Roho Mtakatifu haleluya o oh, wapiga mbio jioni ya leo ni shauku yenu Yesu anawaona ndani ya mioyo yenu vile mnavyo itikia upendo wake ndio una wasukuma yeye yuko pale kano na wewe akiwa amesimama sokoni yuko nawe gerezani jioni hii ya leo yuko pale kwenye nyumba ya ibada kando ya mtu afiki zangu wale stafarian akiwa hapo kando ya mtu popote katika nyumba za ibada hapo kwenye vituo katika nyumba za ibada anatoa maneno haya mtu yeyote yeyote duniani hapa yeyote hapa nilikuwa nimekufa ni hai kauli ya Yesu ni hii waambie watu wa Bwana pigeni mbio namna hiyo tunaenda kukutana na aliyevaa ubinadamu kwa ajili yetu aliyeonja mauti kwa ajili yako chukua nafasi ufikirie chukua nafasi ufikirie kwamba mbingu nzima jioni ya leo zinakuangalia wewe pekee katika dunia hii baada ya kuelezea kisa hicho Petro alipoelezea ukweli huo walibatizwa watu elfu tatu siku ile elfu tatu kwa utuba moja tu moja peke yake na leo Yesu amesema nasi hii pekee kwamba yeye anayetu si ni Mungu wapendwa aliyefanyika mwili akaja kwetu kwa ajili yako na kwa ajili yangu ndiye anayetuita leo halafu upendo wake ndio unaotubidisha ndio unaotuchochea tupige mbio jioni ya leo inawezekana kupiga mbio na unaweza kwa miongoni mwa hao maana upendo ndani ya Yesu unakubidisha jioni ya leo chukueni hatua maana shetani ataibika jioni ya leo kwamba Mungu ni mwenye upendo alichukua gharama ili watu wake wapige mbio atatuokoa ametuokoa 
anatuokoa simameni chioni ya leo ikiwa ni shauku yako popote ulipo tembea iwanda ni mara ya kwanza simama pale ulipo kama ni nyumbani kwako piga hatua mbele ya runinga yako kama ni kile kituo pale kanisani tembea pale mbele hata kama umekushajitoa mara nyingi tembea chioni ya leo piga hatua mbele za Mungu wako Yesu shujaa nyumbani hatimaye anajua nao mashahidi kwa kani zote hizo Yesu amekuwa na watu wake waaminifu tembea wengine walijitoa hapo nyuma lakini bado haitaleta shida yoyote bado unahitaji utembee ili tuendelee kuomba na wewe Bwana endelee kwa ujasiri wa kuendelea kusema ndio hata kama ulijitoa tangu siku ya kwanza tembea tu leo hapo kwenye vituo huko uliko popote tembea hata kama ulishajitoa tembea tu wapendwa maana Yesu anataka chukua mbio jioni ya leo wapiga mbio wote tembeeni mbele za Bwana pendo wa Yesu atubidisha unatubidisha upendo wake ukubidisha jioni ya leo karama ya Yesu ya pekee atatusamehe dhambi zetu atatuondolea kila chochote tembea pale ulipo wapiga mbio tembeeni pale mlipo hata kama umejitoa jana hata kama ulikuwa hujafahamu ni leo tu umekuja hata wale watu wakati wa petro ilikuwa ndio siku ya kwanza na ni siku ya kwanza pekee walitoa maisha yao tembeeni wapendo jioni ya leo tembeeni wapendo jioni ya leo wote unaoona hapo tembeeni wapendwa wako waumini pia jioni ya leo wale jitoa maisha yao kwa Yesu lakini bado wanaona ya kwamba hata kama nilishajitoa lakini bado na mimi pia ninasikia kujitoa kwa mara nyingine Bwana nitie moyo hata kama ni wakristo huko pale unahitaji Yesu niongezee pendo wako nibidishe tembea tu hapa mbele tembea tu uje wakati huo na wewe wapendwa ambaye ibilisi anajaribu kuambia acha jipe moyo tembea popote pale ulipo kwenye vituo tembea Yesu anakuona jiunge na watu wa Bwana hata wale ambao walishabatizwa na wameona ya kwamba fursa ya pili iko wanahitaji watembee tutakuwa na ubatizo tarehe tisa sabato inaokuja mbele yetu tutakuwa na ubatizo pia wa pili tarehe sita kwenye vituo vyenu pale kuna ubatizo sabato ijayo kuna ubatizo sabato ile nyingine tarehe sita kuna ubatizo sabato tatu Mungu wa pekee anawaambia tembeeni tembeeni pale mlipo choni ya leo tembeeni wapiga mbio wa Bwana Yesu anawangojea tembea pale ulipo usisite hii ni siku ya pekee jioni ya leo watu wanapotembea kwake shujaa wa msalaba anawapatia nguvu tembea pale ulipo jioni ya leo tembeeni wapendwa tembeeni jioni ya leo shujaa anawangojea macho yake yanakuona pale ulipo Shetani anapotaka asema acha utafanya hivyo kesho mwambie hapana sina habari ya kesho sina hakika ya kesho nina hakika jioni ya leo 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 wapendwa imekuwa ndio siku zote kilio cha neno la Bwana leo jioni hii ya leo shetani haibike maana neema na kweli siko kwenye mkono wa Yesu Kristo tembea huyo ndiye anaitwa mwana aliyefanyika mwili aliyekwako kabla dunia ya kwako tembea pale ulipo jioni ya leo tembeeni wapendwa tembeeni mbeni mbeni wapendwa unatanga upeo usikie mokozi wako Sikie. 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 Yesu akwita. Yesu akwita. Jitoe. Sema ndio kwa Yesu Kristo sasa. Sema ndio kwa Yesu Kristo sasa. Hauko peke yako. Maelfu duniani wanasema ndio napiga mbio kwa Yesu Kristo hauko peke yako maelfu na maelfu katika vituo mbalimbali watu watabatizwa sabato ya tarehe tisa na piga mbio pale uliko Yesu akuita ubetu wa pili uje leo tembea 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 uje mbele tembea wapendwa tembeeni jioni ya leo Yesu anapokuita anasema na moyo wako jioni ya leo hata kama ni mkeni wa siku ya leo pekee hata kama ni mkeni leo Yesu alijua atatangaza neema ile jaa kwake atatangaza neema yake atakupendezea jioni 
atakwambia binti yangu inuka atakwambia kijana wangu inuka nimekushindia vita nimechukua gharama ajili yako jitoe kwake jitoe kwake haleluya msikie 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 tembea pale uliko Mbele ya mwokozi wako chioni ya leo tembea Shujaa wa msalaba yuko na wewe tembea Yesu wa kuita Hana kuita wewe Usiangalia uko wapi kwa sasa Usiangalia mme ulie nae kwa mba suwa wakwako kwa sasa Usiangalia mke ulie nae kwa mba suwa wakwako kwa sasa Usiangalia kwa mba paka sasa bando unavuta sikati Usiangalia ya kwa mba weni mulaibu wa madawa ya kuwezi Kwa mba unakunywa vileo Kwa mba wewe unazinaa kwamba wewe ni mchao kwamba wewe ni mwizi kwamba wewe ni jambasi sikia tu sauti yake jioni ya leo neno moja pekee mwambie tu Yesu nitendeje ndugu zangu Yesu anasema mwanangu tubu maana yake ungama badilika geuza mwelekeo wako na atatupatia roho mtakatifu maelfu wamesikia sauti hii na maisha yao yamebadilika Sikie Sikie jioni ya leo Yesu akuita Naomba kila jicho likao limefungwa kila jicho likao limefungwa jioni ya leo Baba yetu mwema Tunapiga mbio kuelekea nyumbani Tushikilie na mkono wako 